Namastê. Luz e paz para você. A essência que existe em mim saúda a essência que existe em você. Gratidão por me receber mais um dia na sua casa, na telinha do seu computador, do seu celular. Eu espero que você tenha tido uma semana bem saudável, bem feliz, que esse início de ano já tenha trazido a você um momento de reflexão para você parar e analisar um pouquinho o que você está fazendo da sua vida. No primeiro programa do mês eu falei sobre Sankalpa, aquela frase curtinha para você estabelecer um propósito de vida. Você não, tá, não sabe do que eu estou falando? Vai lá no nosso canal João Moura Arte Solidária e procura Sankalpa, propósito de vida, e aí você vai ver que eu estou explicando o que é o Sankalpa e como você faz para estabelecer o seu Sankalpa. Mas é muito importante, a gente já passou mais de 15 dias aí do início do ano e a gente tem que estabelecer propósitos de vida para poder ter uma vida mais plena e mais feliz. Ninguém vive nessa vida sem um objetivo na vida, sem um propósito de vida. Seja esse propósito qual for, emagrecer, engordar, comprar um carro, né, montar um negócio, fazer coisas que você gosta de fazer, que você se vê fazendo, sem ir pelo modismo, porque muitas vezes a gente quer ser aceito pela sociedade, a gente quer viver num mundo que não é da gente, mas... É como vovó dizia, né? A Maria vai com as outras, você acaba indo em busca daquilo que os outros estão fazendo e acaba fazendo aquilo que os outros fazem, mas não se sente feliz. Então pare para pensar, quem é você? O que faz você feliz? Lá na sua essência, o que é que você quer da sua vida? Algo que lhe traga satisfação, que lhe traga plenitude, que lhe traga alegria de viver. E lembre que a felicidade e a alegria de viver não são feitas por acontecimentos grandes, enormes. A alegria de viver é feita de pequenos acontecimentos que vão dia a dia florindo o nosso jardim. Aquele sorriso que alguém lhe dá, aquela pequena conquista que você adquiriu naquele dia, como uma criancinha que vai começando a aprender a caminhar, Passo a passo ela vai adquirindo as conquistas da vida e ela vai adquirindo a felicidade porque logo ela vai estar caminhando. E assim é a vida da gente. A gente tem que ir dia a dia, passo a passo, mas a gente tem que encontrar alegria e felicidade e propósitos de vida que sejam realmente nossos. A gente consegue observar quais são os nossos propósitos de vida quando a gente para e a gente entra em contato com o nosso eu, com o nosso ser mais interno, aquela essência divina que liga você a Deus, ao divino, ao absoluto, seja lá ao que você goste ou chame no dia a dia, mas é essa essência lá no centro do seu coração que está o seu ser, quem é você realmente, o que você é, então busque esta essência dentro de você, para um pouquinho, reflete o que eu quero, quem eu sou, vai em busca daquilo que você deseja. E eu aproveito esse momento desse buscar e ir em busca daquilo que você deseja para convidar você para fazer parte do nosso retiro Reconecte-se. É um retiro que vai acontecer em um dia, a gente vai sair cedinho aqui de Aracaju, vai lá para Campo do Brito, no Ara Saracura, na Fazenda do Joaquim. Vai passar um dia muito gostoso com práticas de yoga, vivência, meditação, trilha ecológica, silêncio, alimentação saudável. Um dia muito gostoso compartilhando com pessoas que compartilham daquilo que você gosta. Vai ser um dia muito proveitoso, o um momento de você entrar em contato com o seu bem mais precioso, você. Manda um WhatsApp 996804469 e a gente manda para você todas as informações do retiro. Assim como eu também posso explicar para você, se você não entendeu o que é o Sankalpa, como é que você estabelece esse propósito de vida e mentaliza ele todos os dias, três vezes pela manhã, três vezes à tarde, três vezes à noite. Eu espero que durante esta semana você pare um pouquinho e reflita. Quem é você? Namastê.